Hace poco leí una frase que decía, en la cultura del reino, el enfoque no es quién eres en público, sino quién eres en lo secreto. Y 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Esto me hace llegar a la conclusión de algo, de que el concepto de grandeza de Dios no es el mismo que el de los hombres. Para el hombre alguien es grande cuando tiene dinero, cuando tiene fama, cuando es reconocido, cuando tiene muchos seguidores en las redes sociales. Pero para Dios no es así. Para Dios alguien es grande cuando se humilla y se arrodilla ante los pies de la cruz y reconoce su necesidad de él. Porque se trata de Jesús. Se trata de menguar para que Él crezca. Se trata de echar toda nuestra ansiedad sobre Él, teniendo la seguridad de que Él tiene cuidado sobre nosotros. Y el versículo 10 de 1 de Pedro 5 nos dice, Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Alguna vez has visto cómo el herrero perfecciona y moldea la plata? Él la pone en el fuego para poder moldearla y trabajarla. Pero no se aparta ni un segundo de ella porque si no se le estropearía. Y sabe que está lista cuando puede ver su rostro reflejado en la plata. Así es Dios en nuestra vida. Él muchas veces nos pone en el fuego de la prueba, pero no se aparta ni un segundo de nosotros. Y sabe que estamos listos cuando puede ver su rostro reflejado en ti y en mí. Resiste, decide ser fiel, aférrate del brazo poderoso de Dios y no te sueltes, porque Él te está moldeando. Mi nombre es Maylin Iribar y esto es lo que mi Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 5.